Привет! В этом видео поговорим о том, как перестать себя винить за какие-то прошлые ошибки. Или другими словами, как себя простить. Я знаю, это видео не для всех. Есть люди, которым вообще не свойственно чувство вины. Но если ты смотришь этот ролик и тебя зацепил заголовок, то скорее всего ты периодически скатываешься в эту мыслительную жвачку. То есть... Ты совершаешь какой-то поступок, делаешь какой-то выбор, принимаешь какое-то решение, а потом начинаешь, если это решение неверное, как бы сама, сама, что? Сама критиковать себя очень сильно и тем самым загоняешь себя в нересурсное состояние. Как это обычно происходит? Тебе нужно было сделать что-то, определиться с чем-то, сделать какой-то выбор. Ты сделал неверный выбор, как оказалось впоследствии, и потом ты начинаешь долго себя ругать, обзывать. Кстати, на эту тему нужно тоже снять, наверное, отдельное видео. Напиши в комментариях, нужно ли снять видео о том, что происходит с нами, если мы сами себя сильно ругаем. Но сегодня не об этом. Я настоятельно рекомендую тебе досмотреть это видео до конца, если ты периодически задаешься вопросом, как себя простить. Так вот. Когда ты себя очень сильно ругаешь, когда ты себя не можешь простить за какую-то ошибку, ты начинаешь испытывать две вещи. Тебе неприятно, неприятно от самого себя. И у тебя низкий уровень энергии. И вот давай сейчас зададимся вопросом, а вообще в таком состоянии можно ли что-то изменить? Вообще в таком состоянии можно ли исправить какую-то ошибку? Наверное, ты сам понимаешь, что это уже один из первых ответов на вопрос, как себя простить. То есть, если ты будешь продолжать удерживать себя в этом нересурсном состоянии, то, скорее всего, у тебя не будет сил просто, психических сил, да, психической энергии у тебя не будет для того, чтобы решить свою задачу. Итак, идем дальше. Сегодня будет еще два упражнения, которые помогут себя простить. Смотри, прежде чем мы приступим к упражнению, есть в НЛП такое базовое убеждение, что человек делает наилучший выбор из умеющихся у него в данный момент. О чем говорит это базовое предположение, о чем говорит это базовое утверждение НЛП? Оно как раз таки говорит о том, что вне зависимости от того, какое решение ты принял, правильное или неправильное, то ты в любом случае выбрал самый лучший вариант, который ты мог выбрать в тот момент. И отсюда вытекает вот еще какая интересная история, вот еще какая интересная взаимосвязь. Если постараться поверить, что сегодня ты не тот человек, который был вчера, и уж тем более ты не тот человек, который был 5 лет назад, не тот человек, который был 10 лет назад, то, соответственно, ты винишь кого? Ты винишь того человека, которого уже нету. Да? Ну, давай, давай вот представим, что 10 лет назад ты был не тем человеком, коим сейчас являешься. Так вот, есть ли смысл тратить свою психическую энергию для, на то, чтобы винить того человека, который был 10 лет назад? Его уже нет и, к сожалению, никогда не будет. Поверь мне на слово, это так. И сегодня ты уже совершенно другой. И просто возьми себе за правило эту предсуппозицию, это убеждение, что в любой момент времени человек делает наилучший выбор из, умеющ... из имеющихся у него на данный момент. Что это значит? Ну, допустим, вот классическая ситуация, там иногда люди зависают в, в размышлениях, а вот разводиться мне или не разводиться, да, там отношения зашли в тупик, и человек, к примеру, мечется. Он уже и жить с этим человеком не может, и одновременно боится от него уйти, потому что там то-то, то-то, то-то. У меня не будет другого человека никогда и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот это вот вся история. И тут получается как? Оба варианта неправильные и оба варианта одновременно правильные. То есть, какой бы выбор не принял в данной ситуации человек, он все равно будет правильным, потому что даже если, даже если вдруг придется когда-то сожалеть об этом выборе, все равно это был самый лучший выбор, это был самый правильный результат, который ты мог выбрать 
вне зависимости от того, что ты там о себе думаешь. Надеюсь, понятна концепция. Любой человек в любой момент времени делает самый лучший выбор из имеющихся у него в карте реальности. И это стоит учесть. И вот с помощью этой пресуппозиции рекомендую тебе сделать сейчас небольшую такую, ну, можно сказать, медитацию, полумедитацию, прощения себя. Итак, расположись поудобнее и просто повторяй за мной сейчас слова. Я прощаю себя за то, и после моего многоточия продолжи фразу теми словами, за что ты себя считаешь виноватым. В той ситуации и в тех условиях я сделал наилучший выбор из имеющихся у меня в тот момент на основании своего жизненного опыта. Прямо мысленно повторяй за мной эти слова сейчас в этом упражнении. Поверь ты мне, тебе станет намного круче. Продолжай повторять за мной слова. Я получил опыт и обратную связь, которых у меня не было на тот момент в моей жизни. И я сделал соответствующие выводы. Продолжай за мной. Благодаря этому опыту я сейчас совершенно другой человек. И теперь я знаю, как поступать в подобных ситуациях. Повторяй эту медитацию как минимум один раз в день, семь дней в неделю. И поверь ты мне, тебе легко удастся себя простить. Потому что вот эта базовая пресуппозиция, что человек делает наилучший выбор из имеющихся у него в данный момент, она существенно упрощает жизнь и избавляет тебя от вот этого дурацкого чувства самобичевания. Но также, мой дорогой друг, бывают другие ошибки, за которые мы периодически себя гнобим. Это систематические ошибки. То есть это такие ошибки, которые мы постоянно повторяем и постоянно себя за них виним. В этом случае есть другое упражнение, и стоит поступить немного по-другому. Ты прекрасно знаешь себя, и ты прекрасно знаешь, какие это могут быть ошибки. Есть люди, которые постоянно что-то ляпают, не подумавши, да, языком что-то скажут, и тем самым портят жизнь себе и окружающим, хотя иногда лучше было бы промолчать. Либо там ты периодически не знаю, срываешься, делаешь какие-то определенные действия, за которые потом себя периодически винишь. Вот в этом случае поможет немножко другая технология, тоже связана с нейролингвистическим программированием, и это называется моделирование будущего. Смотри, у тебя есть какой-то системный лак, назовем его так, да? какая-то системная ошибка, которую ты из раза в раз повторяешь, и Самое плохое в этом это то, что ты себя винишь. Так вот, что нужно сделать. Для того, чтобы убрать эту ошибку, тебе нужно как бы смоделировать будущее, причем делать это много раз. Объясняю, как это сделать. Давай на примере, что ты периодически можешь что-то ляпнуть своим языком, что-то сказать, не подумавши. То есть, язык опережает рациональный ум. Это нормально, мы часто можем с этим встречаться в обычной жизни, но иногда это мешает. И ты знаешь, что у тебя есть такая привычка. Тебе нужно сесть, расслабиться, успокоиться, подумать, подумать о том, где в следующий раз, либо в следующие разы ты можешь что-то ляпнуть. Да? На примере ляпнуть. Если у тебя какая-то другая есть привычная, форма поведения, из-за которой ты себя винишь, тебе стоит подумать о том, где в следующий раз ты можешь столкнуться с этой своей не самой лучшей привычкой, да, такой поведенческой. И вот когда ты уже знаешь, где и в каких условиях ты можешь с этим столкнуться, например, при общении с каким-то человеком, либо в каких-то определенных условиях, тебе нужно у себя в воображении постараться как можно четче представить, как ты это делаешь. Представить всю обстановку, представить, какие люди тебя окружают, представить, как ты себя при этом чувствуешь, сидишь ты или стоишь, может, ты разговариваешь с кем-то по телефону. Суть, я думаю, ясна. Нужно максимально вообразить ту ситуацию, где у тебя вот этот идет системный сбой. Дальше, когда ты ее вообразил, тебе нужно представить себя в этой ситуации, видя себя как бы со стороны. 
И когда ты представил себя, видя себя со стороны в этой ситуации, который вот-вот что-то ляпнет, ты посоветуй самому себе, как бы ты сам мог поступить по-другому. Ну, допустим, если ты представляешь ситуацию, что ты с кем-то общаешься и всегда вот можешь сказать какие-то лишние слова, посмотри на себя и скажи, слушай, сделай глубокий вдох, досчитай до 10, и тогда сможешь сказать уже что-то толковое. Либо, э, пожалуйста, сделай так, чтобы ты немного подумал, а потом уже только начал говорить. Либо просто скажи самому себе, ну вот в целом просто промолчи, а потом, когда ты подумаешь, на следующий день ты сделаешь какую-то реплику. И поверь ты мне, вот когда ты сделаешь вот такое моделирование и посмотришь на себя со стороны, в НЛП это называется посмотреть на себя из второй позиции, да, либо из третьей, суть не в этом, скорее из третьей, поправьте меня, если я не прав, из второй или из третьей, скорее из третьей. Ты прокрутил эту ситуацию, и третий шаг этого упражнения, тебе заново надо стать собой, Заново нужно превратиться опять в себя, уже получившего совет от самого себя, и постараться множество раз в день, ну хотя бы 2-3 раза, можно это делать вечером, можно делать с утра, проделывать это упражнение. То есть давай коротко по шагам. Шаг первый. Представить ситуацию, где это потенциально может произойти. Шаг второй. Увидеть себя со стороны и дать какую-то рекомендацию, как бы ты мог поступить по-другому. Шаг третий. Входишь снова с себя и уже мысленно поступаешь по-другому. И так 2-3 раза в день прокручиваю у себя в голове вот это вот ментальное упражнение, которое поможет тебе избавиться от тех вещей, за которые ты периодически себя ругаешь. И тогда уже не придется никого прощать. На этом у меня сегодня все. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока. Успехов тебе и перестань себя ругать.